esta comunidad en particular, San Pablo Etla se llama aquí, uh -huh. tiene muchas normas comunitarias que lo que buscan es protección del medio ambiente. Tenemos magueyes desde 5, 8, 12, 15, 20, 25 años, desde que nace hasta que se hace mezcal. Entonces les platicamos cómo hay un valor de, del producto que mucho de ese valor no nos ha costado como productores de mezcal, ¿no? Porque cultivamos nosotros ahorita como marca, tenemos sembrados nueve especies. Tenemos un vivero aquí como a 200 metros, donde estamos reproduciendo las okay. plantas. Okay. Y entonces la gente va conociendo poco a poco, ¿no? Se va involucrando con ah. toda esta historia y llegamos al momento de llegar aquí al Palenque y nosotros les platicamos, ¿no? Aquí recibo el maguey, aquí lo peso y este es el horno. La característica de nuestra marca, por ejemplo, es que sacamos el maguey caliente del uh -huh. horno. El maguey dura cuatro días en el horno. Okay. Este, nosotros iniciamos nuestro proceso de fabricación en luna llena, por una razón muy sí, particular. Eh, todo el conocimiento ancestral que hay sobre el manejo de los animales y las plantas está referenciado con las fases de la luna. Okay. Por ejemplo, nuestros antepasados siempre nos recomendaban que si voy a construir una casa y voy a usar madera, la madera se tiene que cortar en luna llena. Hoy la, los estudios que hay, las investig eh, investigaciones que hay de cómo influye la luna sobre las plantas y los animales, es que en el caso de la planta, de los árboles en general, cuando se acerca el día de la luna llena, absorbe toda la savia de las hojas y de las ramas y lo concentra en el corazón de la planta del árbol, no entra tan fácilmente las plagas y en el caso del maguey sucede exactamente lo mismo, cuando se acerca el día de luna llena que es un periodo de luna creciente, luna llena son siete días, en ese periodo la planta empieza a absorber todos los almidones de las hojas y lo concentra en la piña, entonces el mejor día para cortar el maguey para hacer mezcal es la luna llena. Entonces nosotros cortamos el maguey en luna llena y en la noche de luna llena lo metemos al horno. Okay, esa misma noche. Esa misma noche. La característica de nuestra marca es que los magueyes salen calientes del horno y llevan un proceso de enfriamiento. Enfriamos nosotros los magueyes durante seis o ocho días. Cuando nosotros molemos el maguey para fermentar, ya están presentes los aromas y sabores que va a tener el mezcal, el producto final. Entonces ya pasamos a la parte de la fermentación, hay levaduras de, de época de frío, de calor, de lluvia, de, de, nublado, de, 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 de nublados, de, de todo. ¿no? Y, y entonces eso hace que nuestros productos, o en general los productos de mezcal, sean tan diversos y tan ricos en aromas y sabores. Porque, por ejemplo, si ustedes van y prueban un mezcal de aquí, de espadín, por ejemplo, de maguey espadín, y ustedes van a Matatlán y prueban uno de espadín, van a encontrar una diferencia en el aroma y en el sabor. Okay. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pues dónde creció la planta, ¿no? el, el la clima, el agua que se usa para el proceso de fabricación, el proceso que se, impl se implementa para poder este, producir el mezcal y las levaduras que hay en cada lugar. Eso le va a dar un carácter específico al mezcal de cada palenque. Uh -huh. Hace 15 años lo que más se vendía era mezcal con gusano. Luego mezcal reposado, mezcal añejo. Y hoy el 95% del mezcal que se consume es mezcal joven. ¿Por qué? Por lo que les estoy platicando, ¿no? Las personas quieren saber la diferencia en aroma y sabor de cada tipo de maguey. La barrica de madera, pues le vamos a dar en la torre al, al todo sí, lo que tiene que ver con cada planta. Con sus características, su esencia de cada planta. Entonces, uh -huh. ya está pasando, pues, a último término, reposar y añejar. Ahora hay una nueva categoría que es madurar en vidrio. Y tenemos nosotros también ese madurar proceso, ¿no? También. Tenemos ya productos que llevan dos años en vidrio. Wow. Y que el vidrio lo que hace realmente no, lo, no, no va a cambiar el porcentaje de alcohol, el contenido de alcohol lo que va a hacer es suavizar el mezcal, de tal manera que lo va a hacer más tomable, más agradable sí, para el paladar. Y eso va a ser una diferencia también para el mercado.
Entonces empezamos haciendo estos. Tenemos un destilado con café. Tenemos café. Tenemos frambuesa. Tenemos destilado con cannabis. Uh -huh. este, tenemos destilados que recién hicimos. Tenemos uno con chicatanas. Con chicatana, con la sí. hormiga. Tenemos ahorita en proceso uno con pericón. Ajá. O sea, hemos hecho infinidad de productos porque ah, tenemos uno con cempasuche. Es una experiencia más completa. Si nosotros sirviéramos agua en esta copa y hiciéramos el ejercicio de servir mezcal, suena distinto. El sonido es diferente cuando sirves el mezcal. Por, por, el, por la... Eh, por la densidad. la densidad que tiene cada, cada, elemento, cada líquido. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? Nosotros lo servimos aquí porque el mezcal, cuando es un mezcal joven que no tiene agregado nada, tiene que ser limpio, brillante, transparente. También lo servimos aquí porque queremos que vean cómo tiene cuerpo. Esta untuosidad que tiene la copa es el cuerpo que tiene el producto y que tiene que ver también con la fabricación. Hay productos que no tienen cuerpo y eso tiene que ver que, por ejemplo, no se dejó descansar el maguey, la destilación se hizo de manera apresurada, hay lugares donde la destilación tarda 4 o 5 horas y nosotros tenemos una destilación de 24 horas, o sea, nada que ver nada pues, que en ver, la ¿no? forma en cómo se hace ¿no? y al final tiene que verse en el producto, pero esto solo se ve bien si lo servimos aquí, si yo te lo sirvo en una jícara que es muy tradicional, no vas a ver nada. Para nosotros esta copita ayuda mucho. Luego la forma que tiene ayuda a que aquí se, en, se concentren un poco los aromas. Cuando te acercas la copa, que es para que participe el olfato, pues vas a encontrar aromas. Por ejemplo, aquí nos vamos, lo que, a lo que tiene que oler el mezcal es a maguey, a maguey cocido. Ahorita estamos teniendo problemas en el mercado que está entrando un mezcal que cuando lo aprecias en nariz huele a caña. Eso quiere decir sí, que, están haciendo con caña, que le están metiendo alcohol de caña al proceso de fabricación del mezcal. Primero, el aroma tiene que ser a maguey. Si ah, no es a maguey, ya mezcal. tienes que tener dudas que estás tomando. ¿no? Y luego después la forma en cómo se toma. Hay muchas tradiciones también en nuestras comunidades donde antes de tomar el mezcal se hace esto, ¿no? Ah, ¿Para los muertos? Sí, sí. Tú haces esto... Y tú dices, pues vamos a pedirle permiso a la tierra, vamos a compartir la bebida con las personas que ya están con nosotros. Y eso es parte de una forma de apreciar la bebida y de compartir la bebida. Y después nosotros decimos que eh, como la boca no está preparada para recibir alcohol, lo primero que hay que hacer es un pequeño trago que hay que contagiar tu boca, ¿no? que hay que contaminarla lo más que se pueda una dos ocasiones y en la tercera vez que lo tomas empiezas ya a apreciar un poquito más sabor, ¿no? sabores ¿no? entonces la verdad es que tratamos de ofrecer pues todo, ¿no? todo porque la pandemia obligó a eso también la gente está buscando venir de la ciudad hacia el campo sí la pandemia se cambió de ¿no? ser abierto a regresar al mercado local la gente del local está buscando experiencias sí. que olviden un poquito de todo ese tema. ¿no? Y también ahora el turismo, el turismo que está llegando a Oaxaca también está buscando eso. Sí. Están buscando qué cosas distintas hay ¿no? para poder conocer. Sí.